கத்தருடைய பரிசு தாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகுதாங்க நான் ஒன்பதாவது மாதம் இந்த பாசிட்டிவ் பிரேயருக்கு முதல் முதலாக வந்தேன் ஸ்டீவன் பிரதர் ஏற்கனவே நம்பிக்கை டிவியில் வந்து பிரசங்கம் பண்ணும்போது நான் பார்ப்பேன் அநேகர் சாட்சி சொல்லுவாங்க இப்போ எனக்கு இந்த கடந்த ஆண்டு முதல் மாதத்தில் இருந்து பெரிய ஒரு வேலையில் இழப்பாக இருந்துச்சு ஒன்பதாவது மாதம் வேலையே இல்லாத சூழ்நிலையாக இருந்துச்சு எப்படியாவது ஆண்டர் ஒரு வார்த்தை பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி விசுவாசத்தோடு வந்தேன் கர்த்தர் சொன்னார் சமாதானத்தை நிலை நிறுத்துவேன் வழிவாசிகளை திறப்பேன்னு தேவ மனுஷனின் மூலமாக பேசினார் பத்தாம் மாதம் ஆறாம் தேதி கர்த்தர் வேலையை தந்தார் அதுவும் காலையில் வேலைக்கு போயிட்டு சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வரதாக தான் கேட்டேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவ் வேணும் அப்படிப்பட்ட வேலையை கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தருக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம் செவித்த பிரதருக்கும் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தருக்கு பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்கு ரெண்டு பெண் பிள்ளைங்க பெரிய மக வந்து இன்ஜினியர் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப பிரச்சனை அதில் ரொம்ப அரியரெல்லாம் வந்தது அப்புறமா இங்கே வந்து ப்ரேயர் பண்ணிட்டு போனோம் இப்போ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ எம்பிஏ படிக்கிறா விஐடியில் ரெண்டாவது மக ப்ளஸ் டூ படிக்கும்போது அவளுக்கும் ரொம்ப வீக்கு நாலு சப்ஜெக்ட்டு மூணு சப்ஜெக்ட்டு ஃபெயில் ஆகுவா அதே மாதிரி அவளும் இங்கே மாதம் மாதம் வந்து ப்ரேயர் பண்ணுவா அவ்வளோ நல்ல மார்க் எடுத்து பாஸ் பண்ணால் அதுக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான எனதர்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்தின் முனையேற்ற நாமத்தினால் உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கிறேன் நான் இல்லையா எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா வாசிக்கலாம் சங்கீதம் நூற்றி மூன்று நான்காவது வசனமும் ஐந்தாவது வசனமும் இப்படியாய் சொல்லுகிறது எடுத்து வாசிப்போமா உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு உன் பிராணனை அழிவிற்கு விலக்கி மீட்டு உன்னை கிருபையினாலும் உன்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்குகிற நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்குகிறார் கழுகுக்கு சமானமாய் கழுகுக்கு சமானமாய் உன் வயது உன் வயது திரும்ப வாழ வயது போல் ஆகிறது திரும்ப வாழ வயது போல் ஆகிறது உன் பிராணனை அழிவிற்கு விலக்கி மீட்டு உன்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டுகிற ஆண்டவர் இன்றைக்கு அழிவினாலே நீ முடிசூட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய் அழிவின் தூதன் அழிவை உன் சிரசில் வச்சு லைஃப் ஃபுல்லாக நீ அழிஞ்சுக்கிட்டே இருன்னு சொல்கிறான் அழிவின் தூதன் உன் தலை மேலே கடனை முடிசூட்டி வச்சு கடைசி வரைக்கும் இந்த கடனிலே நீ அழிந்து கடனிலேயே நீ மாண்டு போன்னு சொல்லி அழிவின் தூதன் உன் தலையின் மேலே கடனை முடிசூட்டி வைத்திருக்கிறான் அவமானத்தை முடிசூட்டி வைத்திருக்கிறான் கொள்ளை நோய்களை உன் தலையின் மேலே முடிசூட்டி இதை வச்சே நீ அழிஞ்சு போன்னு வச்சிருக்கிறான் ஆனால் கிருபையாயிறங்குகிற ஆண்டவர் இந்த கிருபையோடு இணைந்து வருகிற இரக்கத்தை வைத்து இன்றைக்கு உன்னை அழிவிலிருந்து மீட்டு கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் இந்த வசனத்தின்படி உன் பிராணனை உன்னுடைய ஜீவனை அழிவிலிருந்து மரணத்திலிருந்து மீட்டு கொள்ளும்படிக்கு உன்னை கிருபையினாலும் இரக்கத்தினாலும் முடிசூட்டும்படிக்கு உன் தலையின் மேலே இருக்கிற பழைய அழிவின் கிரீடத்தை எடுத்து போட்டு கடனின் கிரீடத்தை எடுத்து போட்டு அவமானத்தின் கிரீடத்தை எடுத்து போட்டு உனக்கும் அந்த பிசாசானவனுக்கும் இனி சம்பந்தமே இராதபடிக்கு அவனுடைய ஆளுகையை வேரோடு உன் இருதயத்திலிருந்து பிடுங்கி போடுகிறார் அவனுடைய அரசாட்சி உன் இருதயத்திலே நிறைவேறும்படிக்கு உன் இருதயத்தை ஏதோ ஒரு பாவத்தின் வழியாக விட்டு கொடுத்தாய் உள்ள உக்காந்தான் அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உன் அழிச்சுட்டு இருக்கிறான் மரணத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாய் பாதாளத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாய் அழிவை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாய் இன்றைக்கு கிருபை என்கிற ஆசீர்வாதம் உனக்கு நேராக வருகிறபடியினாலே அந்த கிருபையோடு இணைந்து இரக்கத்தை கர்த்தர் உண்மையிலே பூட்டி கிருபையினாலும் இரக்கத்தினாலும் உன்னை முடிசூட்டி இந்த கிருபையினாலும் இரக்கத்தினாலும் உங்களுடைய மரண கட்டுகளை ஆண்டவர் இன்றைக்கு அறுக்கிறார் உனக்குள் இருக்கிற எல்லா கொள்ளை நோய்களை ஆண்டவர் வேரோடு பிடிங்கி போடுகிறார் அவர் கிருபையின் தேவன் மாத்திரம் அல்ல இரக்கத்தின் தேவன் இரண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பாக கானானிய ஸ்திரீ என்று ஒரு ஸ்திரீ ஆண்டவரை தேடி வருகிறார் அவள் வந்து ஆண்டவரிடத்தில் சொன்ன காரியம் இயேசுவே தாவீதின் குமாரனே என் மகள் மீது நீர் இறங்கும் என்று கேட்கிறார் கிருபையும் இரக்கமும் 
அவளுக்கு தெரியும் இவர் காட் ஆஃப் மர்சி இறக்கமுள்ள தேவன் என்னுடைய மகள் மீது இறங்கும் என்று கேட்கிறார் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பிள்ளைகளின் நப்பத்தை எடுத்து ஒரு நாளும் நாய்க்குட்டிகளுக்கு போக முடியாது அவருடைய விசுவாசத்தை பரீட்சை செய்யும்படி ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இல்லைன்னா ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட வார்த்தை சொல்லுகிறவர் அல்ல இவ என்ன தான் சொல்கிறா பார்க்கலாம் அவள் சொன்னாள் உண்மைதான் ஆண்டவரே மேஜையில் இருந்து ஜனங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு போய் கீழே எச்சிலா விழுகிற அந்த எச்சில் அப்பங்களை சாப்பிட்டு எத்தனை நாய்க்குட்டிகள் பிழைக்கிறது உங்கள் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் நீர் கொடுத்து அந்த பிள்ளைகள் சாப்பிட்டுட்டு கீழே போடுகிற நாய்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த துணிக்க கிடைச்சா கூட போதும் என் பிள்ளையை பிழைத்திருப்பாள் அவள் வந்து சொல்லுகிறாள் ஒரு கொடிய ஆவி என் பிள்ளையை பிடித்திருக்கிறது அந்த கொடிய ஆவி என் பிள்ளையை கசக்கி புளிகிறது என்று சொல்லுகிறார் அதன் நிமித்தம் என்னுடைய மகள் கொடிய வேதனை அனுபவிக்கிறாள் என்று சொன்னாள் அந்த வார்த்தை வாசிக்கும் பொழுது என்னுடைய இருதயம் துக்கப்பட்டது ஒரு தாய் தன் மகள் படுகிற கொடிய வேதனையை கண்டு ஒவ்வொரு நாளும் துடித்து போய் கடைசியாக இது இயேசுவிடத்தில் போனால் மட்டும்தான் என் மகளுடைய இந்த கொடிய வேதனையிலிருந்து அவளுக்கு ஒரு விடிவு காலம் பிறக்கன்னு சொல்லி கடைசி நம்பிக்கை இயேசுவின் மேலே வைத்து அவள் வருகிறாள் ஒருவேளை உன்னுடைய பிள்ளை அனுபவிக்கிற கொடிய வியாதி உன் பிள்ளை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிற கொடிய ஏதோ ஒரு காரியம் அந்த கஷ்டம் உன்னால் பார்க்க முடியலை நீ வேதனையோடு இருக்கலாம் கொடிய வேதனை படுகிற பிள்ளையின் நிமித்தம் தாய் வந்து என் மகள் மீது இறங்கும் என்று கேட்கிறார் கிருபையும் இரக்கமும் கிருபையினாலும் இரக்கத்தினாலும் முடிசூட்டுகிற ஆண்டவர் அவள் மேல் மனதுருகினார் ஸ்திரீயே உன் விசுவாசம் பெரிது நீ போ நீ விரும்பின காரியம் அப்படியே ஆக கடவுது என்று சொல்லி அனுப்பினார் அப்படி நான் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா என் மகள் மீது இறங்கும் என்று கேட்டவளுடைய அந்த விண்ணப்பத்தை கேட்டு அவங்க மகளுடைய சிரசில் இருந்த அந்த பிசாசின் அதிகாரத்தை பிடுங்கி போட்டு அந்த பிள்ளைக்குள்ளால் இருந்த அவளை கொடிய வேதனை படுத்தி கொண்டிருந்த அந்த பிசாசின் அந்த கிரீடத்தை எடுத்து போட்டு கிருபையினாலும் இரக்கத்தினாலும் அந்த மகளை முடிசூட்டினார் என்ன வருகிறது பாருங்க அவள் எல்லா அசுத்தாவிகளின் கட்டுகளிலிருந்து விடுதலையாகி இந்த வசனத்தின்படி அழிவிற்கு நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொள்ளப்பட்டாள் அந்த ஆவி அவளை அழிவுக்கு நேராய் கொண்டு போய் அழிவு வருவதற்குள்ளால இயேசுவை தேடி வந்தாள் இன்றைக்கு அழிவு வருவதற்குள்ளால சிலர் யோசிக்கிறீங்க என் பிள்ளை இன்னும் சாகல அவ்வளவுதான் மிச்சம் அவள் உயிரோட இருக்கிற அவ்வளவுதான் மிச்சம் ஆனாலும் நடைபணமா இருக்கிறாள் என் புருஷன் உயிரோடு இருக்கிறார் அவ்வளவுதான் உண்மை ஆனாலும் அவர் இன்றைக்கு அவர் நடைபணம் போல சுற்றி கொண்டிருக்கிறார் கம்பீரமாய் சுற்றின என் புருஷன் இன்றைக்கு எழும்பி நடக்க முடியவில்லையே கம்பீரமாய் சுற்றி கொண்டிருக்கிற என்னுடைய மருமகன் எழும்பி நடக்க முடியவில்லையே இந்த மருமகனுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா என்னுடைய வாலிப என் மகள் தன்னுடைய வாழ்க்கையை இழந்து வீட்டில் உட்கார்ந்து கண்ணீர் வடிப்பாளே அந்த கொடிய வேதனையை என்னால் தாங்க முடியாதே என்று ஒருவேளை என்னுடைய மருமகனுக்காய் நீ வந்திருக்கலாம் ஆண்டவரே என் மருமகனுக்கு இறங்கும் ஆண்டவரே என் பிள்ளைக்கு இறங்கும் ஆண்டவரே என் புருஷனுக்கு இறங்கும் அவர்களே அழிவில் இருந்து வீட்டு கொள்ளும் ஆண்டவர் இந்த கொள்ளை நோயினாலே என் பிள்ளை அழிந்து விடக்கூடாது இந்த பிசாசனுடைய கிரியையினாலே என் பிள்ளையுடைய வாழ்க்கை சிதைந்து விடக்கூடாது கண்ணீரோடு அழிவின் கிரீடத்தை எடுத்து போட்டு கிருபையினாலும் இறக்கத்தினாலும் முடிசூட்டி வாழ்வின் கிரீடத்தை உங்கள் பிள்ளைகளுடைய சிரசில் வைக்கிறார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒருவேளை எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு டாக்டர் சொல்லி இருக்கலாம் அந்த முடிவின் மத்தியிலே ஆண்டவருடைய புதிய ஆரம்பம் இன்றைக்கு ஆரம்பிக்கிறது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உனக்கு சவுக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வர்ற பண்ணி உன் வியாதிகளை எல்லாம் குணமாக்கி உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் உனக்கு மன்னித்து உன்னை அழிவிலிருந்து விடுவித்து காத்து கொள்ளுவேன் என்று உன்மேல் மனதிருகுகிற கர்த்தர் சொல்லுகிறார் சொன்னபடி செய்வார் இன்றைக்கு கிருபையினாலும் இரக்கத்தினாலும் உன்னை முடிசூட்டி உன் பிள்ளைகளை முடிசூட்டி 
கர்த்தர் உண்மையில் இருக்கிற எல்லா சாவின் கட்டுகளையும் மரண கட்டுகளையும் அவிழ்த்து போடுகிறார் அது எப்பேற்பட்ட மரணத்திற்கு எதுவான வியாதியா இருந்தாலும் ஆண்டருடைய கண்கள் இன்றைக்கு தயவு கிடைத்தது ஹலோயா இமை பொழுதிலே என் முகத்தை மறைத்தேன் ஆனாலும் நித்திய கிருபையுடன் உங்களுக்கு இறங்குவேன் கிருபையோடு இணைந்து வருகிற இரக்கத்தையும் சேர்த்து கிருபையினாலும் இரக்கத்தினாலும் முடிசூட்டுவேன் என்று சொல்லுகிறார் ரெண்டாவது கிருபையோடு இணைந்து வருகிற நன்மையான ஈவுகளினாலே உங்களை முடிசூட்டுவேன் வாசிக்கலாம் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று ஆறு வாசிப்போமா என் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் என் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் நன்மையும் கிருபையும் என்னை பின்தொடர்ந்து வடும் நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன் என் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை பின்தொடர்ந்து வரும் என்று சொல்லுகிறார் இந்த கிருபை இருந்தாலே இதோடு கூட நன்மை சேர்ந்து டிராவல் பண்ணும் என்பது சங்கீதக்காரனுக்கு தெரியும் எனவேதான் அந்த நன்மையோடு சேர்த்து கிருபையை இணைக்கிறார் நான் உயிரோடு இருக்கிற நாள் எல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை பின்தொடர்ந்தவர் கடந்த நாட்களில் நன்மைக்கு காத்திருந்த உங்களுக்கு தீமை வந்திருக்கலாம் யோபு சொல்லுகிறான் நன்மைக்கு காத்திருந்த எனக்கு தீமை வந்தது ஆனாலும் ஒரு நாள் வந்தபோது அந்த தீமை நன்மையாய் மாறி ரட்டிப்பானதாய் மாறினது இன்றைக்கு நன்மைக்கு காத்திருந்த உனக்கு தொடர்ந்து தீமை வந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனாலும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அந்த தீமை ரட்டிப்பான நன்மையிலே வந்த முடியும் யோசிப்பு சொல்லுகிறான் நீங்களோ எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள் ஆனால் கர்த்தரோ இன்று நடந்து வருகிறபடி அந்த தீமையை எனக்கு நன்மையாய் மாற பண்ணினார் ஒரு தீமை எப்பொழுது நன்மையாய் மாறும் கிருபை அதோடு இணையும் பொழுது அந்த தீமை நன்மையாய் மாறும் இன்றைக்கு கிருபை அதோடு கூட இணைக்கிறது யோசிப்பு சும்மா எல்லாம் சொல்லல ஏற்கனவே அவன் சொல்லுகிறான் ஆண்டருடைய கிருபையினால் நான் பிழைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான் ஆண்டருடைய கிருபை தான் என்னை வாழ வைத்தது என்று சொல்லுகிறான் ஆண்டருடைய கிருபையினால தான் நான் ஜெயிலில் இருக்கும் பொழுதும் அந்த சிறைச்சாலன் தலைவன் கண்களிலே தயவு கிடைப்பதற்கு கர்த்தருடைய கிருபை எனக்கு அனுகூலமாக இருந்தது என்று சொல்லுகிறான் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே சொந்த சகோதரர்களே யோசிப்பை ஆட விற்கிற மாதிரி மாட விற்கிற மாதிரி கோழியை விற்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு தானியத்தை விற்கிற மாதிரி வியாபாரிகளிடத்துல விற்று போட்டான் அவனை நாடு கடத்திட்டாங்க அவங்கள நம்ம பார்க்க போறதுல அவருடைய அத்தியாயம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷம் அவன் செத்துட்டான்னு சொல்லி தகப்பனிடத்துல போய் நாடகமாடி தகப்பனை நம்ப வைத்தார்கள் அது கொஞ்சம் காலம்தான் அவங்களால நம்ப வைக்க முடிஞ்சிச்சு உண்மையை ஒரு நாளும் திரை போட்டு மூட முடியாது என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒரு நாள் வந்தது இவங்க செய்த அந்த தீமையான காரியத்தினால தான் அவன் எகிப்து தேசத்திற்கு வருகிறான் இல்லைன்னா இந்த தேசத்திற்கு வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை அந்த தேசத்தில் வந்தும் அவனுக்கு பரிசுத்த சோதனை வருகிறது அவன் பரிசுத்தத்தை காத்து கொண்டதற்காக ஜெயிலுக்கு தள்ளப்பட்டான் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் உன்னிப்பாய் கவனித்து கொண்டிருந்தான் எல்லா சோதனைகளை தாங்கக்கூடிய பலனை அவனுக்கு கொடுத்து கொண்டே இருந்தான் அந்த சோதனை நேரத்திலே ஆண்டவர் அவனோடு கூட இருந்தார் அந்த போத்திபாருடைய மனைவி அவனை பாவத்திற்காக வலுக்கட்டாயமாய் இழக்கும் போது ஆண்டவர் தங்குகிற இந்த சரீரத்தை தீட்டுப்படுத்த கூடாது என்று சொல்லி எல்லாவற்றையும் தன்னுடைய வஸ்திரத்தை கூட தூக்கி இறைஞ்சிட்டு வெளியே ஓடி வந்தான் அதனால அவனுக்கு ஜெயில் கிடைச்சது உண்மைதான் இன்னைக்கு ஒருவேளை அவன் பிள்ளை ஜெயிலில் இருக்கலாம் யாருக்கு தெரியும் அந்த ஜெயில் வாசம் அவனை தேசத்திற்கு அதிபதியாய் மாற்றுவதற்காக கூட அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அவன் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்காக கூட அந்த ஜெயில் வாழ்க்கை இருக்கலாம் அவன் ஜெயிலுக்குள்ள கிடக்கும் போது கூட ஏண்டவரே நான் உங்களுக்காக தான் பரிசுத்தத்துக்காக தானே நான் போராடினேன் எனக்கு எப்படி ஆண்டவரே ஜெயிலில் போட்டீங்க அவன் ஒரு நாள் ஆண்டவரத்தில் கேள்வி கேட்கலை அவனுக்கு தெரியும் எனக்கு என்ன தீமை அனுமதித்தாலும் 
என் ஆண்டவருக்கு தெரியாமல் இருக்காது இவை எல்லாம் ஒரு நாள் நன்மையாய் மாறும் என்று அவன் நம்பினான் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு இன்றைக்கு நீ அனுபவித்து கொண்டிருக்கிற தீமைகள் கொடுமைகள் கொடூரங்கள் யாவும் உனக்கு நன்மையாய் மாறும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நிறைய பிள்ளைங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில் நல்ல காரியங்கள் நடக்க நடக்க நடக்கன்னு எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் ஒன்றுமே நடக்கலை பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் நடக்க நினைச்ச ஒன்று நடக்கலை எல்லாம் தடைபட்டு கிடக்குது என் அன்பு ஜெயனுடைய பிள்ளைகளே சிலர் சொல்கிறீங்க குரானால் எங்கள் அப்பா இறந்து போயிட்டார் ஒருவேளை எங்கள் அப்பா நல்லா இருந்திருந்தா எனக்கு நல்லா திருமணம் செய்து வைப்பார் இதுக்கு மேலே எனக்கு யார் செய்து வைப்பாங்க எங்கள் அம்மா என்ன செய்ய முடியும் இல்லைன்னா ஒருவேளை நினைக்கலாம் எங்கள் அம்மா இறந்திருந்தான்னா அம்மா வீட்டு சீதனை நிறைய கொடுத்து என்னை கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க எங்கள் அம்மா இறந்து போயிட்டாங்களே கவலைப்படாத அப்பா இறந்து போயிருக்கலாம் அம்மா இறந்து போயிருக்கலாம் சொந்த அண்ணன் இறந்து போயிருக்கலாம் தங்கச்சி இறந்து போயிருக்கலாம் ஆனால் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் தான் கடைசி வரைக்கும் முன்னோடு வாழ்கிறவர் அவர் தான் உனக்கு தேவையான நன்மையான ஈவுகளை செய்கிறவர் பரலோகத்தின் சீதனம் உனக்காய் காத்திருக்கிறது உங்கள் அம்மா வீட்டு சீதனை இருக்கோ இல்லையோ அப்பா வீட்டு சீதனை இருக்கோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் பரலோக அப்பா வீட்டு சீதனை உனக்கு இருக்கிறது அது அவர் நினைத்ததை கூட நீ எதிர்பார்த்ததை விட மிகவும் அதிகமாய் செய்வார் யோசேப்பனுடைய கல்யாணத்தில் அதுதான் நடந்தது யோசிப்பு ஜெயிலில் கிடக்கிறா அந்த உபத்திரவத்தின் முடிவு நாட்கள் வருகிறது பதினேழு வயசில் சொப்பனம் முப்பதாவது வயசில் நிறைவேறுகிறது முப்பதாவது வயசில் அவன் அந்த ஜெயிலிருந்து வெளியே ராஜாவிடத்தில் கொண்டு வரப்படுகிறான் ராஜாவுடைய கலக்கத்தை தீர்த்து வைத்து சொப்பனத்திற்கு விளக்கத்தை சொல்லுகிறான் ராஜாவனை எகிப்து தேசம் முழுவதற்கு அதிகாரியாக மாற்றியாச்சு இப்போ பெரிய பதவி வந்துருச்சு ஆனால் பதவி இருந்தாலும் அவன் அப்பாவோ அம்மாவோ அண்ணன் தம்பியோ இல்லாத ஒரு அனாதையாயிருக்கிறான் அவனுக்கு பதவி இருக்கிறது செல்வங்கள் இருக்கிறது வருமானம் இருக்கு ஒருவனை வா என்று வருகிறா சொன்னா வர்றான் போன்னு சொன்னா போறா எல்லா இருக்கிறது ஆனா அப்பா இருக்கிறது மாதிரி வருமா அம்மா கூட இருக்கிற மாதிரி வருமா வராது அடைகிறது எவ்வளவு துக்கப்பட்டிருக்கும் அந்நிய தேசத்திலே வந்து கிடக்கிறான் எல்லாம் இருந்தது யோசித்து பாருங்க அந்த தேசத்தில் யோசித்து பார்த்தா எனக்கு கல்யாண வயசு முப்பது வயசு ஆயிடுச்சா கல்யாணம் பண்ணணும் தானே அவங்க அப்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் இவன் மறித்து போய்விட்டான் அண்ணன்மார்களை பொறுத்த வரைக்கும் இவன் விலைக்கு விற்கப்பட்டாச்சு அவன் லைஃப் என்னாச்சு அவன் போன இடத்துல அழிஞ்சான்னு நினைச்சாங்க இந்த பட்டணத்தில் அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க அப்பா இல்லை அம்மா கூட இல்லை உடன் பிறப்புகள் இல்லை கல்யாணம் ஒண்ணு நடக்குமா கேள்விக்குறி சந்ததி ஒண்ணு எனக்கு பிறக்குமா கேள்விக்குறி இத்தனை கேள்விக்குறிக்கும் பதில் கொடுக்கும்படி ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை செய்தார் அந்த தேசத்தினுடைய ராஜா பார்வோனிடத்திலே ஆண்டவர் பேசுகிறார் என் பிள்ளைக்காக போய் ஒரு பொண்ணு பாரு என்று சொல்லுகிறார் ராஜாவிடத்துல சொல்றார் அவர் என்ன பொண்ணு பார்க்கிற புரோக்கரா எங்க ராஜாதி ராஜா ராஜா விட்ட சொல்றாரு என் பிள்ளைக்கு ஒரு பொண்ணு பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி விடான்றார் அவன் நேர போனா ஒரு நல்ல ஊழியக்காரனுடைய மகளை கொண்டு வந்து யோசிப்புக்கு கொடுத்தான் வேதம் சொல்லுகிறது பார்வோன் அவளை அவனுக்கு கொடுத்தான் அப்படின்னா நம்ம பாசையில சொன்னா ராஜா வீட்டு கல்யாணம் போல பரலோக ராஜாவுடைய கல்யாணத்தை செய்து வைத்தான் யாருக்கு முன்னிலையில நடக்கிறது யாரு பொண்ணு பார்த்தது அந்த தேசத்தினுடைய ராஜா யாருமே இல்லை அனாதை என்று நினைத்து கொண்டிருந்தான் இப்பொழுது ராஜா வீட்டு கல்யாணம் அவனுக்கு நடந்தது என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே அதன் பிறகு அருமையான பிள்ளைகளை ஆண்டவர் அவனுக்கு கொடுக்கிறார் நல்ல மனைவி நல்ல பிள்ளைகள் நல்ல லைஃப் செட்டில்மெண்ட் கூட நின்று செய்து வைக்க அம்மா இல்லை அப்பா இல்லை உடன்பிறப்புகள் இல்லை யாருமே இல்லை ஆனால் அவன் ஆராதிக்கிற உண்மை உள்ள தேவன் அவன் எங்கே போனாலும் அவன் கூடவே இருந்து அவனுக்கு கல்யாணத்தை அவரே செய்து வைத்து அவனுடைய லைஃப்பை செட்டில் பண்ணது மாத்திரம் அல்ல ஒரு நாள் வந்த பொழுது அவனுடைய தகப்பன் இவனிடத்தில் வந்து இவனுடைய உடன்பிறப்புகள் எல்லாம் வந்து இவனை பார்க்கும்படி அவனுடைய பாதத்தில் விழும்படி கர்த்தர் உதவி செய்தார் ஹலுவையா பிள்ளை செத்து போயிட்டான்னு நினைச்சிருந்த அப்பாவுக்கு திடீர்னு ஒரு செய்தி வருகிறது 
எந்த சகோதரர்கள் யோசிப்ப செத்துட்டான்னு சொல்லி நாடகம் ஆடினார்களோ அதே பிள்ளைங்க சொல்றாங்க நீங்க ரொம்ப நேசிச்ச பல வர்ணம் அங்கி போட்டு அழகு பார்த்த யோசிப்ப சாகலே அவ எகிப்து தேசத்திற்கே ஒரு பெரிய அதிபதியாய் இருக்கிறான் உங்களை கூட்டிட்டு வர்றதுக்கு வண்டிகளை அனுப்பி இருக்கிறான் இந்த வண்டியில யார் உட்கார்ந்து உங்களை கூட்டுற சொல்லி இருக்கிறா ஒரு பெரிய சஸ்பென்ஸ் அந்த தகப்பனுக்கு இருந்தது அவரால் நம்ப முடியலை இவனுகளை நம்ப முடியாது அன்னைக்கு செத்தாச்சுன்றான் இப்போ வந்து உயிரோடு இருக்கான்றா இவனுகளை நம்ப முடியலை ஆண்டோர் சொப்பனத்தில் சொல்கிறார் யாக்கோபுக்கு அவங்க சொல்கிறது உண்மைதான் கிளம்பு புறப்படு யோசி இப்போ பார்க்க பல வருஷத்துக்கு பிறகு அப்பாவும் பிள்ளையும் கட்டி பிடிச்சி மொத்தம் கொடுத்து எந்த இடத்துல அனாதைய கடந்தானோ இப்போ சொந்த பந்தங்களும் வந்துருச்சு மனைவி பிள்ளை உடன்பிறப்புகள் சொந்த தகப்பன் எல்லாம் கூடியிருந்தாங்க இதுதான் தீமையை நன்மையாய் மாற்றுகிற ஆண்டவர் இன்றைக்கு உடைய குடும்பம் எல்லாம் அலங்கோலமாய் இடிந்து பிரிந்து கிடைக்கலாம் கணவன் ஒரு பக்கம் மனைவி ஒரு பக்கம் பிள்ளைகள் ஒரு பக்கம் என்று இருக்கலாம் ஆனாலும் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஓம் பிள்ளை எந்த இடத்துல கிடந்தாலும் சரி அவனை ஒரு புது மனுஷனாக்கி மறுபடியும் வீட்டில் கொண்டு வந்து அவனுக்கு நன்மையான காரியங்களை செய்து பார்க்க உனக்கு நான் ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பேன் அவன் வாழ்க்கை அழிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்காத அந்த அழிவின் பாதையிலே ஒரு வாழ்வு பிறக்கிறது ஒரு கோதுமை மணி மடிந்தால் ஒழிய அது மறுபடியும் பலன் கொடுக்க முடியாது உன் பிள்ளை மடிஞ்சு போனது போல இன்றைக்கு உன் பார்வைக்கு படுகிறது உண்மை ஆனால் அவனை மறுபடியும் ஆண்டவர் துளிர்க்க பண்ணுகிறார் ஹால லூயா நேற்றைக்கு வரைக்கும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ அனுபவித்த தீமையான காரியங்கள் இன்றைக்கு உங்களுக்கு நன்மையாய் மாறும் ஹால லூயா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே நல்ல தேவ செய்தியை கேட்டீர்கள் அருமையான சாட்சிகளையும் பார்த்தீர்கள் இப்பொழுது நாம் யாவரும் ஜபிக்கலாமா பரிசுத்த பிதாவே உமக்கு நன்றி இயேசுவின் நாமத்தினாலே என் பிள்ளைகளை நான் மனதார வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் எனக்கு எப்பொழுது மாறுதல் வரும் முன்பிருந்த சீரிருந்தால் நலமாயிருக்குமே என்று யோபு ஜபித்தது போல அநேக பிள்ளைகள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு என் வாழ்க்கையில் எப்பொழுது ஒரு மாற்றம் வரும் என் வாழ்க்கையில் இதே போல ஒரு அற்புதம் எப்பொழுது நடக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இதே போல ஒரு அதிசயம் நடக்குமா என்றெல்லாம் அநேக கேள்விகளோடு நிற்கிற என் பிள்ளைகளை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறேன் நிச்சயமாக முடிவு உண்டு ஒரு நம்பிக்கை வீண் போகாது உன்னை திக்கற்றவனாக திக்கற்றவளாக ஒருபோதும் விடுவதில்லை மற்றவர்களை பார்த்து நீ சொல்லியிருக்கலாம் உன் அவர்கள் எள்ளி நகையாடும் போது உன்னை கேவலமாய் பேசும்போது எனக்கும் ஒரு காலம் வரும் என்று ஏதோ ஒரு குருட்டு நம்பிக்கையில் நீ சொல்லியிருக்கலாம் இல்லைனா ஏதோ ஒரு பேச்சுவாக்கில் சொல்லியிருக்கலாம் அது சாதாரண பேச்சுவாக்கில் வந்ததல்ல குருட்டு நம்பிக்கையில் வந்ததல்ல ஆண்டவர் தான் அந்த வார்த்தையை சொல்ல வைத்தார் எனக்கும் ஒரு காலம் வரும் என்று சொன்னாயே உன் காலம் வந்துவிட்டது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இது உனக்கு அனுக்கிரகத்தின் நாள் இதுவே உனக்கு இரட்சணிய நாள் இதுவே உனக்கு அற்புதத்தின் நாள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இன்றைக்கு என் பிள்ளைகள் விரும்பின காரியத்திலே இன்றைக்கே ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக இந்த நிமிஷத்தில் என் பிள்ளைகளுக்கு நடக்கட்டும் ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பாக நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்த என் ஆண்டவர் என் பிள்ளைங்களுக்கு இன்னைக்கு நல்லது செய்யப்பா என் பிள்ளைகள் இன்னைக்கு வரைக்கும் அனுபவித்த கொடுமைகளுக்கும் அவமானங்களுக்கும் இன்றைக்கு முடிவு வரட்டும் கணம் பொருந்தின பாத்திரமா என் பிள்ளைகளை சினிமையால் சொன்னால் என்னை கர்த்தர் கணம் பொருந்தின பாத்திரமாய் வைத்திருக்கிறார் அதே போல இவர்களையும் கணம் பொருந்தின பாத்திரமாக கௌரவத்தோடு என் பிள்ளைகளை வாழ வைங்கப்பா எங்கேயும் போய் என் பிள்ளைகள் பிச்சை எடுக்க நீர் அனுமதிக்க கூடாது என் பிள்ளைகள் நல்லா வாழ்ந்து சூழ்ச்சிட்டு நிறைய பேர் அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய செல்வ சீமான்களாக சீமாட்டிகளாக அதை ஆசீர்வதிக்கிறேன் இன்றைக்கே அவைகள் நிறைவேறட்டும் எல்லா கடன் பிரச்சனைகள் மாறட்டும் வியாதிகள் மாறட்டும் மரண பயத்திலிருந்து என் பிள்ளைகளை விடுதலையாக்கி சமாதானத்திலே என் பிள்ளைகளை நிலைநிறுத்துவீராக தொடர்ந்து முடிய நாமம் ஒன்றே மகிமை படட்டும் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தை ஆன்லைன் சேவை மூலம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எங்களது மார்பல் திருமண மையம் 
கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் திருமணத்திற்கு ஆயத்தமாயிருப்பவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்க சிறந்த திருமண சேவை மையமாக இருக்கிறது மேலும் மார்வல் திருமண தகவல் மையத்தில் நீங்கள் பதிவு செய்வதற்கு எங்களது இணையதள முகவரி www.marvelmatrimony.com மற்றும் அலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து ஐந்து ஒன்பது 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 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் சென்னை நாகர்கோவில் மற்றும் மும்பை நகரில் உள்ளவர்கள் பதிவு செய்ய விரும்பினால் கீழ்கண்ட விலாசங்களில் உள்ள எங்களது அலுவலகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் தேவனின் அன்பு ஊழியங்கள் எண் பதினான்கு ராமலிங்க நகர் ஓஎம்ஆர் ரோட் எஸ்ஆர்பி டூல்ஸ் அருகில் கொட்டிவாக்கம் சென்னை நாற்பத்தி ஒன்று இமெயில் இன்ஃபோ அட் மார்வல் மேட்ரிமோனி டாட் காம் ஆண்டவர் தாமே உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக Genesis Creations Media Academy Certification in Media Technology Our course includes Videography Photography Live Video Mixing Photoshop Live Sound Mixing Drone Cinematography And Video Editing Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In the course, we will start with the main reasons for the three benefits. The first benefit is that the course is just three months course. You can learn three months in the course. The second benefit is that the course is very cost effective. So, you can learn the course in the easy effort. The third benefit is that you can learn the course in the professional teaching with professional equipment. So, if you join the future, you can join the job in the future. Or you can join the business in the future. அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃபை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் காண்டாக்ட் செவன் எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் 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 ஆ விசிட் அவர் வெப்சைட் at www.genesiscreations.in